الحمد لله رب العالمين ولا تبت للمتدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين கணித்து புரிய பெரியுள்ள இதுவரை நாம் மரணத்தையும் அதில் நல்ல மரணம் தீய மரணம் மரண நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எந்த மனிதர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் இன்றிலிருந்து நாம் மன்னரை வாழ்க்கையை பற்றி கதுரை பற்றி அதில் என்னென்ன நிலைகளில் மனிதன் இருப்பான் என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹசரத் உஸ்மான் நதி அல்லாஹ் ரசூல்லாஹி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய மருமகன் அவர்களுடைய இரண்டு பெண் பிள்ளைகளை ஒருவர் பின் ஒருவராக சொகையா அவர்களை முதலாகவும் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு உம்முக்குல்கூம் அவர்களையும் பணம் முடித்துக் கொண்டவர்கள் அதனால் இரண்டு ஒளிகளின் சொந்தக்காரர் என்கிற பெயரை பெற்றவர்கள் அந்த உஸ்மான் நதியில் தாமதால் ஆனவர்கள் சபுரை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர்களுடைய தாடி நனையும் அளவுக்கு அழுது விடுவார்கள் ஏதாவது ஒரு சபுரை கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் சேம்பி சேம்பி அவர்கள் அழுவார்கள் தாடி நனைந்து விடும் அளவுக்கு அழுவார்கள் உஸ்மான் நதியில் அவருடைய தாடி ரொம்ப அடர்த்தியான தாடி அதை பார்த்து அதிரத் ஊபக்க சிந்தி கதை எல்லா உத்தரானவர்கள் தாடியை பிடித்து முத்தம் கொடுப்பார்களாம் இந்த மாதிரியான ஒரு தாடி எனக்கும் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவ்வளவு ஒரு அடர்த்தியான தாடி உஸ்மான் நதியில் தான் அடையது அவரை கடந்து செல்லும் போது தேம்பி தேம்பி அழுவார்கள் அப்போது அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாம் கேட்பார்கள் சதுப்பொருள் ஜன்னத்தை வந்தார் நீங்கள் சொர்க்கத்தை பற்றி நினைக்கின்றீர்கள் நரகத்தையும் பற்றி நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் ஆனால் அவற்றை நினைக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு அழுகை வருவதில்லை நரகத்தை பற்றி நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் அப்போதெல்லாம் கூட நீங்கள் அழுவதில்லை ஆனால் மன்னரை பற்றி கபுரை பற்றி நினைக்கும் போது மாத்திரம் நீங்கள் இப்படி அழுகுந்தீர்களே குலுங்கி குலுங்கி ஏன் அழுகுந்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போது உஸ்மான் அலி அல்லாஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் இப்படி அழுவதற்கு காரணம் பெருமானார் சல்லுல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்த ஒரு ஹதீது தான் ஒரு பொன்மொழி தான் இன்னல் கபுர அவ்வளவு மண் திரும்பி மனாதிரில் ஆகிறார் மன்னரை என்பது மறுமை வாழ்வினுடைய முதல் ஸ்டேஜ் மரணத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய முதல் படிக்கட்டு முதல் ஸ்டேஜ் மன்னரை தான் மன்னரை வாழ்வின் விசாரணையின் போது ஒரு மனிதன் தப்பித்து விட்டால் மன்னரை வாழ்வின் தண்டனை இருந்து ஒரு மனிதன் தப்பித்து விட்டால் அதன் பின்னர் அவனுக்கு வரக்கூடிய வாழ்க்கை எல்லாம் நிகழ்வுகள் எல்லாம் மிக எளிதாக அவன் அதை கடத்தி போய்விடலாம் மன்னரை வாழ்வினுடைய தண்டனையில் இருந்து ஒரு மனிதன் தப்பிக்கவில்லை என்றால் அதன் பிறகு அவனுக்கு மின்பு அதை விட பயங்கரமான சம்பவங்களை எல்லாம் அவன் தன்னுடைய அதனுடைய மறுமை வாழ்விலே சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் எனவேதான் நான் மன்னரை நினைத்தால் இப்படி அழுகுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் மன்னரை இருந்து தப்பிப்பது தான் மறுமை வாழ்வில் ஈடேற்றம் பெறுவதற்கான முதல் வழி மன்னரை வாழ்வில் தண்டனை இருந்து தப்பிக்கவில்லை என்றால் மறுமையில் நரகத்தினுடைய தண்டனை இருந்து தப்ப முடியாது அதனால் தான் நான் கபுரை நினைத்து அழுகுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லாது சொன்னார்கள் என்று குறிப்பிட்டார்கள் மாறாயிற்கு மம்பரம் கத்து இல்லாவல் கபுரு அப்புதான் உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு கோரமான காட்சியும் பார்த்திருக்கலாம் பயங்கரமான கோரமான ஆக்சிடென்ட் விபத்துக்கள் கோரமான பயங்கரமான மிருகங்கள் பயங்கரமான பாம்பு பயங்கரமான மனிதனுடைய உயிரை பறிக்கக்கூடிய விலங்குகள் இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் உலகத்தில் எவ்வளவோ கோரமான மிருகங்களை பார்த்திருக்கலாம் கோரமான காட்சிகளை பார்த்திருக்கலாம் இவை அனைத்தை விடவும் மிக கோரமானது மன்னரை வாழ்வுதான் என்று ரவிகள் நாயகம் சொல்லா அவரை ஒன்றவர்கள் குறிப்பிட்டதை அசரத் உஸ்மார் அலி அல்லாஹு அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் தான் நான் மன்னரை வாழ்க்கையை நினைக்கும் போதெல்லாம் அழுகுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டார்கள் திருமீது என்ற நூலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த நபிமொழி இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பதாவது அறிவு கூறியவர்களே எனவே மன்னரை வாழ்வு என்பது மறுமை வாழ்வின் தொடக்கம் கபுரில் விசாரணையில் இருந்து ஒரு மனிதன் தப்பித்து விட்டால் 
கபூருடைய தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து விட்டால் மறுமை வாழ்க்கையை தப்பித்து விடலாம் கபூரிலே சிக்கிக் கொண்டால் மறுமையிலும் சிக்கிக் கொள்ள வேண்டியதுதான் மறுமையினுடைய தொடக்க படிக்கட்டு முதல் படிக்கட்டு மன்னரைதான் என்று பெருமானா செல்லும் பாபுரை செல்லும் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் உலகத்தில் எப்படி எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் நாம் தப்பி விடலாம் உலகத்தில எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் தப்பி விடலாம் ஒரு நெருக்கடியான இடம் இருக்கிறது இந்த நெருக்கடியை போய் சிக்கிக் கொள்ள கூடாது ஒரு ஐநூறு ரூபா செலவு பண்ணா இருந்து தப்பிச்சு இன்னொரு நல்ல ரூமா போட்டு இந்த நெருக்கடி இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் காத்தோட்டம் இல்ல பாத்ரூம் வசதி இல்ல அங்க ஒரு ரூம் போட்டாங்க ஒரு கான்பரன்ஸ் போறீங்க ரூம் ஏற்கு மாதிரி தப்பிக்கணுமா ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணா போதும் தப்பிச்சிடலாம் ஒரு மோசமான காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைச்சி போச்சு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தா அட்மிஷன் டொனேஷன் கொடுத்து அதுல இருந்து தப்பிச்சு இன்னொரு காலேஜ் ஓடி போயிடலாம் பிடித்தம் இல்லாத போஸ்ட் பிடித்தம் இல்லாத ஸ்கூல் எதிலிருந்து வேண்டுமானாலும் மனிதன் தப்பிக்கலாம் மனதுக்கு பிடிக்காத வீடு மனிதன் தப்பித்து விடலாம் கொஞ்ச கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணா வீட்டை ஒத்துக்கி அங்க வைக்கிறது வாசல் அஞ்ச வைக்கிறது வாசல் பார்க்கறது போஸ்ட் பார்க்கறது எல்லாம் பார்த்து தப்பிச்சு விடலாம் அந்த வீட்டில் இருந்து உலகத்தில் மனிதன் எவ்வளவு பெரிய நெருக்கடியிலிருந்து வேணாலும் தப்பிக்கலாம் இறுதியில் அவன் மன்னரையிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது மன்னரையிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது தமிழே பலருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அப்படின்னா தீ வச்சு எரிக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாம் மன்னர் எழுந்து தப்பிச்சுட்டாங்க தானே தீ வச்சு எரிக்க சொல்லிட்டா மன்னர் எழுந்து தப்பிச்சுக்கலாம் தானே சஹி முஸ்லீம் என்ற அறிமொழி தொகுப்பிலே ஹதீஸ் நூலிலே ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது ஒரு மனிதர் மரணப்படுத்தி இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் அழைத்தார் அழைத்து கேட்டார் நான் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தந்தையாக இருந்தேன் நான் உங்க வாப்பா நான் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தந்தையாக இருந்தேன் என்று கேட்டார் பிள்ளைகள் எல்லாம் சொன்னார்கள் குந்த கைர அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நல்ல வாப்பா அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய சொத்து விட்டுட்டு போயிருக்காருன்னு அர்த்தம் நாலு பசங்க நாலு வீடு விட்டுருக்காரு நாலு கடை வச்சிருக்கிறாரு பசங்களை நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாரு குந்த கைர அப்படின்னு நீங்க எங்களுக்கு கிடைத்த நல்ல வாப்பா நீங்க நல்லா இருக்க வச்சிருந்தீங்க அவர் சொன்னார் நான் உங்களுக்கு நல்ல தந்தையாக இருந்தேன் அல்லாவுக்கு மோசமான அடிமையாக இருந்தேன் உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல தந்தையாக இருந்தேன் அல்லாவுக்கு மோசமான அடிமையாக இருந்தேன் உங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நான் அல்லாஹின் திருப்தியை கோட்டை விட்டு விட்டேன் ஆனால் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது நான் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து விட்டேன் இப்போவோ பிறகோ என் உயிர் மூச்சு பறிக்கப்பட்டு விடலாம் நான் மரணத்தின் வெளிப்புக்கு வந்து விட்டேன் எப்போது வேண்டுமானால் என்னுடைய உயிர் பறிக்கப்படலாம் என் அருமை பிள்ளைகளே நான் உங்களுக்கு எவ்வளவோ சொத்துக்களை சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன் எனக்கு நீங்களெல்லாம் சேர்ந்து உபகாரம் செய்வீர்களா என்று கேட்டார் பிள்ளைகள் எல்லாம் தாராளமாக செய்வோம் நீங்க நல்ல வாப்பா உங்களுக்கு இது கூட செய்ய மாட்டோமா என்ன என்று சொல்லுங்கள் என்றார்கள் அவர் சொன்னார் நான் இறந்து விட்டால் தயவு செய்து என்னை புதைக்காதீர்கள் முஸ்லீம் தான் அவரு என்ன சொல்கிறார் நான் இறந்து விட்டால் என்னை நீங்கள் புதைக்காதீர்கள் அவர் என்ன புதைத்தால் என்னை மலக்கு முன்கர் நக்கீர் வந்து கேள்வி கேட்பார் கபூர்ல மலக்கு மார்கள் வந்து என்னை எழுதி உட்கார வைத்து மண் ரப்புக்கே அவன் ரப்பு யாரு மோமநபி செல்லாரி யாரு உன்னுடைய வேதம் என்னான்னு கேள்வி கேட்பாரு என்னை நீங்கள் புதைத்து விட்டால் இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது நான் மாட்டிக்கொள்வேன் மன்னரையினுடைய தண்டனையிலிருந்து நான் தப்பிக்க வேண்டும் ஆகையினால் என்னை புதைக்காதீர்கள் என்னை எரித்து விடுங்கள் அவர் சொன்னார் என்ன எரித்து விடுங்கள் எரித்து என்னுடைய சாம்பலை எல்லாம் நீங்கள் ஒன்றாக திரட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சாம்பலில் கொஞ்சத்தை கடலில் கரைத்து விடுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பலை காற்று பலமாக வீசி அடிக்கக்கூடிய நாளில் பொதுவான ஒரு இடத்தில் நின்று தூவி விட்டு விடுங்கள் அந்த சாம்பலை இப்படி செய்து விட்டீர்கள் என்றால் அல்லா என்னை என்ன செய்ய மாட்டான் எழுப்ப மாட்டான் அல்லாவால என்ன எழுப்ப ஏழாது அவர் நினைச்சுக்கிட்டார் சாம்பல் எல்லாம் தண்ணியில கரைஞ்சிடும் இன்னொரு பாதி காற்றுல கரைஞ்சு போயிடும் இந்த இறைவன் எழுப்ப மாட்டான் எழுப்பினால் தானே கேள்வி கேட்பான் என்று அவர் நினைத்துக் கொண்டார் பிள்ளைகளத்துல சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் பிள்ளைகள் அவருக்கு கடன் விழா கொடுக்கணும் இவருக்கு கடன் விழா கொடுக்கணும்னா கேட்க மாட்டான் இந்த வேலை தானே தவப்பனை எரிக்கிற வேலை தானே அழகா பேசாச்சு ஜீரோன்னு சொல்லி தவப்பனை எரிக்கிற வேலை தானே இஸ்மில்லான்னு எரிச்சுட்டாங்க தவப்பனை இந்தியாவில் வந்து இதாயத்துலான்னு ஒரு துணை ஜனாதிபதி இருந்தார் கொஞ்ச காலமா அவர் ஆக்டிங்கா ஜனாதிபதியா வேலை பார்த்தார் இருந்தார் அவருடைய இறுதி பாசனத்துல உயிரில் என்ன எழுதுனா தெரியுமா என்னை நீங்கள் புதைக்கக்கூடாது எரிக்க வேண்டும் 
என்று சொன்னார் இறந்து மறுநாள் பத்திரிகையில் எப்படி போட்டாங்கன்னா அவருடைய வேண்டுகோளின் படி அவருடைய உடல் எரிக்கப்பட்டது வேண்டுகோளின் படினே பேப்பரில் வந்தது ஏன்னா முஸ்லீம்கள் கொந்தரிச்சிடக்கூடாது இல்லை ஒரு முஸ்லீம் எப்படி எரிக்கலாம்னு நம்ம ஆட்கள் போக வந்துடக்கூடாது இல்லை அதனால அவருடைய வேண்டுகோளின் படி எரிக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி எரிக்க சொன்னார் அவிகள் நாயகம் சொல்ல பாரதி சொன்னார்கள் எரிஞ்சி சாம்பலை கரைச்ச உடனே அல்லா கடலுக்கு உத்தரவிட்டான் கடலே அவருடைய சாம்பலை எல்லாம் ஒன்றாக திரட்டுங்கள் என்று கடல் அலைகளுக்கு உத்தரவிட்டான் இது செகண்ட்ல அலைகள் எல்லாம் அவருடைய சாம்பல் ஒரு இடத்துல ஒன்னா சேர்த்து காற்றே அவருடைய சாம்பலை திரட்டுங்கள் என்று சொன்னான் காற்றெல்லாம் சேர்ந்து சாம்பலை ஒன்னா திரட்டி எழுந்துரு என்று சொன்னான் அவர் எழுந்து திருப்பி பார்க்கிறார் அல்லா கேட்டான் எதற்காக நீ இப்படி செய்ய சொன்னாய் ஒரே கேள்விதான் எதற்காக இப்படி செய்ய சொன்னாய் எல்லாம் அறிந்த இறைவன் ஒன்னும் தெரியாதது போல அவனோட ஒப்பீனியன் எதனால் இப்படி செய்ய சொன்னாய் இறைவா நான் உனக்கு நல்ல அடியானாக இருக்கவில்லை நீ என்னை எழுப்பி விசாரித்தால் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு பயம் வந்து எனக்கு ஒரு வழி தெரியல தப்பிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சேன் என்னை பயந்து என் தண்டனையை பயந்து தான் இப்படி செய்தாயா ஆமாயா அல்லா உனக்கு பயந்து தான் இப்படி செஞ்சேன் என்னை நீ பயந்ததனால் உன்னை நான் மன்னித்தேன் என்று அல்லா சொன்னான் என்று அவிகள் நாயகம் சொன்னார்கள் சகி முஸ்லீம் இருக்கிற தோபாவுடைய பாடத்தில் முதல் ஹதீஸ் இதுதான் அல்லா நாடிதால் யாரை வேண்டுமானாலும் மன்னிப்பான் என்பதற்காக பெருமானால் இப்படி சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவரையும் அல்லா எழுப்புவான் அவரை விசாரிப்பான் அவருடைய உயிருக்கும் அல்லாஹு தலா தண்டனையை கொடுப்பான் எரிக்கப்பட்ட அவருடைய உடலை கூட மீண்டும் திறந்து எழுப்பி வரகு மறுபடி அவருக்கு உடலை தருவான் அந்த உடலுக்கு அவன் நாடிதான் தண்டனையை கொடுப்பான் இது அல்லாவுடைய ஆற்றல் இதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்ப மன்னரை என்பது எப்படி என்றால் எல்லா மனிதனுக்கும் மன்னரை என்பது உண்டு புதைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இதுதான் மன்னரை என்று தெரியும் புதைக்கப்படாதவர்களுக்கு எது மன்னரை என்பது அல்லாவுக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் குற்றவாளிகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு தண்டனை உண்டு எந்த உபாயத்தையும் எந்த தந்திரத்தையும் கையாண்டு அல்லாஹின் தண்டனையிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் மனிதன் தப்பிக்கலாம் கபூரில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது எந்த உபாயத்தை செய்தும் கபூரில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது அடுத்து கபூர் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவுதான் கபூரிலே நீங்கள் ஒரு ஆடம்பரமான கபூரை செஞ்சுக்கிட்டாலும் சரி எல்லாருக்கும் ஆறுக்கு முனா ஆறுக்கு முனம் வச்சுக்குவோம் நீங்க ஒரு அதிகம் பண்றீங்க அறுபதுக்கு முப்பது அல்லது அறநூறுக்கு முன்னூறு பெரிய கபூரா தோட்டி என்ன உள்ள வைக்கணும் அதுல வந்து போக்கஸ் லைட் எல்லாம் போடணும் த்ரீ தௌசண்ட் வாட்ஸ் என்னது லைட் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்ல வெளிச்சமா என்னுடைய கபூரை வை உள்ள உள்ள லைட் எல்லாம் போட்டு வெளியே கரண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன வெளிச்சமா என்னுடைய கபூரை வைக்கணும் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனாலும் தெரியுதான் அந்த கபூர் இருளாகத்தான் இருக்கும் கபூர் எப்படிதான் இருக்கும் இருளாகத்தான் இருக்கும் ரசூலுல்லாஹி சொல்லம் பாலினுடைய காலத்திலே ஒருவர் இருந்தார் அவர் பள்ளிவாசலில் கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்யக்கூடிய வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அதுக்கு சம்பளம் வாங்குறது இல்லை இலவசமா அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஒரு சர்வீஸ் தான் நம்ம எல்லாம் ஒரு குப்பை கடை தான் என்ன சொல்லுவோம் குப்பை இருக்கு எடுத்து வெளியே போடுங்கன்னு மைனார் கூப்பிட்டு இந்த குப்பை எடுத்து போடணும் இது நீங்க எடுத்து போடுங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை கையில கிடையாது நம்மளே எடுத்து செய்ய வேண்டிதான் பாக்கெட்ல போட்டுக்கிட்டு வெளியில போகும் நம்ம எடுத்து போட்டு ஒரு நகம் கிடக்குது ஒரு குப்பை கிடக்குது எடுத்து நாமளே மடிச்சு வெளியில போட்டு இல்லைன்னா பாக்கெட்ல எடுத்து போட்டுட்டு நாம் எடுத்து வெளியில போடுவோம் அதுக்கு அல்லா நன்மையை தருகின்றான் சுற்றுலாவுடைய காலத்துல இது மாதிரி ஒரு வரக்கட்ட இருந்தது பள்ளிவாசல ஒரு தூணு அதுல ஒரு எஜ்ஜி சுற்றி இருந்தது காஞ்சி போய் இருந்துச்சு நபிகள் நாயகம் சொல்லாங்க அவங்களே முன்னால வந்து நம்முடைய கையால் அதை சுரண்டுனாங்க அதுக்கெல்லாம் வேலைக்கு ஆள் அவங்க என்ன செய்யல அவரை கூட்டி இவரை கூப்பிட்டுலாம் சொல்லல பள்ளிவாசலே ஒரு கூட்டி பெருக்கி இலவசமாக சுத்தம் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் இறந்து விட்டார் உடனே சகாபாக்கள் எல்லாம் இரவோடு இரவா அதை அடக்கம் செய்து விட்டார்கள் நாளைக்கு பெருமான செல்லாதவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அவரை காணும் எங்கப்பா ஒரு ஆள் பள்ளிவாசல் வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு இருப்பாரே கண்டு அவரை காணும் என்று கேட்டார்கள் தெரியாத அல்லாவுடைய சிந்தனை நேற்றை இறந்து போயிட்டாரு பார்த்துட்டு நாங்க அவரை அடக்கம் பண்ணிட்டோம் என்ன வேலை செய்வீர்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த சமுதாயத்துக்கு அவர் இறந்து போனா என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதா என்று கேட்டார்கள் சகாபாக்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய சுருக்கு வேற உங்களிடத்தில் சொல்லும் அளவுக்கு அவருடைய மரடம் ஒரு பெரிய செய்தி என்று நாங்கள் நினைக்கவில்லை அவர் ஒரு பெரிய மனுஷனா இருந்தா தான் நாலு பேர்கிட்ட சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணி அப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு நிறைய கூட்டத்தை கூட்டி ஒரு அடக்கம் பண்றதெல்லாம் செய்ய முடியும் ஒரு சராசரியான மனுஷன் ஒரு சாதாரண 
என்று சொன்னார் அவிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சொன்னார்கள் சரி விடுங்கள் அவருடைய கபூர் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் கபூர் வாங்க கபூரை காட்டுங்க என்று சொன்னார்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட அவருடைய மன்னரைக்கு அருகில் நபிகள் நாயகம் சொல்லாது சொன்னார்கள் அவருக்காக பிரார்த்தனையும் செய்தார்கள் அவருக்காக நபிகள் நாயகம் சொல்லார்கள் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் பிறகு சொன்னார்கள் இன்னஹாதியில் குபூர் மம்லு அத்தும் துல்மத்தன் கபுர்கள் அனைத்துமே இருளால் சூழப்பட்டிருக்கும் எல்லா கபுர்களும் இருள்மயமானதாக இருக்கும் பயிர்நல்லாக அலை நான் அவருக்காக துவா செய்வதன் மூலம் அந்த மன்னரை எல்லா உத்தரா வெளிச்சமாக்குவான் என்று சொன்னார்கள் அப்ப மன்னரையினுடைய இயல்பு என்னன்னா அது இருளானது தான் எவ்வளவு பெரிய மனுஷனை முடிவு வச்சாலும் சரி தான் அது எப்படிதான் இருக்கும் இருளாகத்தான் இருக்கும் அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்யும் போது அந்த மன்னரை வெளிச்சமடைகிறது அதனால இறந்து உணவுகளுக்காக என்ன செய்யணும் துவா செய்யணும் அப்பதான் நாம இறந்தா நமக்கு துவா செய்யறதுக்கு நாலு பேர் இருமா நாம வேதாந்தம் பேசிக்கிட்டு இருந்தா நமக்கு துவா செய்யறதுக்கு ஒரு தான் வரமாட்டான் அவர் கபூருக்கு அவர் தேடிக்கிற வேண்டிதான் ஏன் கபூருக்கு நான் தேடிக்க தத்துவம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்னது தத்துவம் அதிகத்தோட ஒத்து வரக்கூடியதல்ல இறந்து போறவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அவிகள் நாயகம் இல்லாதவர்கள் சொன்னார்கள் இன்னல் மையத்தில் கபுரி இன்னல் மையத்தில் கபுரி கபுரில் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மையம் இருக்கிறது அது கடலில் மூழ்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல் கரியத்தில் மகர் கடலில் மூழ்கி கொண்டிருப்பவனை போல ஏதாவது ஒன்று கிடைத்தால் அதை பிடித்துக் கொண்டு மேலே வந்து விட மாட்டோமா என்று கடலில் மூழ்குபவன் நினைப்பான் அது போல யாராவது துவா செய்து விட மாட்டார்களா நம்முடைய மன்னரையும் வேதனை குறைந்து விடாதா இந்த இருள் நீங்கி விடாதா வெளிச்சம் கிடைத்து விடாதா என்று கபுரு இருப்பவர்கள் நினைப்பார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் தெல்லாசர் சொல்கிறார்கள் வைகிக்கையிலே இந்த அறிவித்திருக்கிறது அப்ப இறந்து போனவர்களுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் பெருமானாரும் துவா செய்கிறார்கள் துவா செய்து கொண்டு என்ன சொன்னார்கள் மன்னரை என்பது இருள்மயமானது எனவே அவர்களுக்கு நான் துவாக்கிவதன் மூலமாக அங்கே வெளிச்சம் அவர்களுக்காக நான் அலைகி அவர்களுக்காக நான் துவாக்கிவதன் மூலம் அந்த மன்னரை வெளிச்சமாகிறது என்று பெருமான சொல்லப்பாரி கூறுகிறார் அப்ப கபுருடைய நேச்சர் என்னன்னு சொன்னா அது இருள்மயமானதாகத்தான் இருக்கும் இன்னும் பாருங்கள் சகாபாக்களிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபி தோழர் சாதுவன் மாத அலி அல்லாஹு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சகாபி அமிர் நாயகம் சொல்லா அலிவர்களை மதீனாவுக்கு வர வைத்து பெருமானாருக்கு பக்க துணையாக இருப்பவர்கள் சாதுவன் குமார் அவர் இறந்த போது பெருமானா சொல்லல்லா அலிவர் சொன்னார்கள் அருஜுர் ரஹ்மான் அல்லாவுடைய சிம்மாசனம் அவருடைய ரூஹின் வருகைக்காக ஒரு முறை குலுங்கியது என்று சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய அரிசை என்ன செய்தது அவர் இறந்து போனதற்காக அவருடைய ரூஹ் வருவதற்காக வேண்டி குலுங்கியது என்று சொன்னார்கள் பிரதமர் வர்றார் சென்னையே குலுங்கியது அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா என்ன அர்த்தம் விழா போல போனது சுறுசுறுப்பாகுது சென்னை நகரமே என்ன ஆகுது சுறுசுறுப்பாகிறது அந்த மாதிரி அல்லாவுடைய அரிசி சுற்றி இருக்கக்கூடிய வழக்குமார்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் மாபெரும் மனிதனுடைய உயிர் இந்த உலகத்துக்கு வருது ஆக்கிரத்துக்கு வருது என்று சகாபா என்று மலக்குமார்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மா மனிதர் சாதனம் மாதிரி தாக்குறாங்க ஒரு முறை யமன் நாட்டில இருந்து ரொம்ப உயர்தரமான துணியினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய போர்வை ஒன்று வந்தது கசூர்லாவுக்கு மகிழ்ச்சி வந்த ஓடி வந்து துணி அப்படி தடவி பாக்குறாங்க என்ன அருமையான சாப்டா இருக்கு பாத்தியா ரொம்ப மென்மையா இருக்கு சகாபாக்கள் எல்லாம் அதுல மனம் லயித்த உடனே பெருமானா தல்லந்தா அரசியல் சொன்னார்கள் இந்த துணியினுடைய மென்மையை தொட்டு பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள் அல்லவா இதனுடைய மென்மையை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள் அல்லவா வல மனாதி அல்லாஹு தாலா சாதுன் மாதுக்கு சுடைத்து போடுவதற்கு தருகிற கட்சி பிடிக்கிறது அது இதைவிட மென்மையாக இருக்கும் அப்ப கூட பெருமானார் சாதுன் மாதுக்கு கொடுக்கிற கட்சியை பத்தி தான் சொன்னாங்க அவ்வளவு பெரிய ஒரு ரொம்ப தலை சிறந்த ஒரு சகாதி அவர்கள் சந்த போர்ல ஏற்பட்ட கையில் ஏற்பட்ட எய்தவர் தெரியாத ஒரு அம்பு ஒருவர்களை தாக்கி அது கை நரம்பு துண்டிக்கப்பட்டு ரத்தம் வழிந்து அவர்கள் ஷகிதானார்கள் என்பது வரலாறு அவர்கள் ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாட்ட துவா செய்தார்கள் யா அல்லா இன்னொரு முறை குறைசிகளுக்கும் மக்காவில் உள்ள குறைசிகளுக்கும் ரசூலுல்லாவுக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்கும் என்று இருந்தால் என்னை வாழச்சை என்றால் உலகத்திலேயே யாரை எதிர்த்து நான் சண்டை போட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் என்றால் குறைசிகளை எதிர்த்தான் ஏன்னா அவன் தான் ரசூல்லாவை அந்த பாடுபடுத்தியதான் 
ரசூல்லாவுடைய மேனியை காயப்படுத்தினார்கள் அவருடைய மனதை வருத்தப்படுத்தினார்கள் அப்படிப்பட்ட புரட்சிகளுக்கு எதிராக சண்டை போட வேண்டும் என்பது என்னுடைய சிங்கால ஆசை நீண்ட நாள் ஆசை அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களோட ஜிஹாது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு ஆசை குறைச்சிகளோடு பெருமானாருக்கு இன்னொரு முறை ஒரு சண்டை வரும் என்று இருந்தால் என்னை ஹயாத்தோட வாழச்சி அவங்களோட அந்த போதும் குறைச்சிகளுக்கும் ரசூல்லாவுக்கும் இன்னொரு சண்டை வராது என்று இருக்குமானால் என்ன நீ எப்ப வேணுமானாலும் மரணம் அடைய செய் என்று துவா செய்தார்கள் அதன் பிறகு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே அவருடைய கையுடைய காயம் ரத்தம் நிக்காம வழிந்து அப்படியே அவர் செய்தாகிவிட்டார்கள் அதுல இருந்து என்ன தெரியுது அதுக்கப்புறம் குறைச்சிகளுக்கும் ரசூல்லாவுக்கும் சண்டை வரல அவங்க துவாவில இருந்து அல்லா வந்து அதை நமக்கு காட்டிட்டான் அவ்வளவு பெரிய ஒரு சகாமி அவர்களுடைய ஜனாதா தொழுகையிலே எழுபது ஆயிரம் மலக்குகள் கலந்து கொண்டார்கள் என்று திருமணா செல்லும் பாலிசம் சொன்னார் அவருடைய ஜனாதா தொழுகையில எழுபது ஆயிரம் சகாபாக்கள் கலந்து கொண்டார்கள் ஜனாதாவில் அவர்களை திருமணா செல்லும் பாலிசர்கள் கபூர்ல வைக்கிறாங்க வச்சு மண் அள்ளி போட்டு கபுர் நெஞ்சியாச்சு கடை மூடியாச்சு மூடிய உடனே நகைகள் நாயகம் சொல்லாருங்க சுபானல்லா 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 என்று உரத்த குரலில் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஏன் இப்படி திருமணம் இப்படி கத்தி சொல்கிறார்கள் எப்பொழுதுதான் இது நிறுத்த போகிறார்கள் என்று நாங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டோம் நிறுத்தினா போய் ஏன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க என்று நாங்கள் நினைத்தோம் அவர்கள் சுபானல்லா என்று சொன்னவுடன் நாங்களும் கூட சேர்ந்து சுபானல்லா 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 என்று நாங்கள் உரத்த குரலில் நாங்களும் சொன்னோம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து தத்தியை நிறுத்தி விட்டு பெருமானார் தத்தி சொன்னார் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் குரலை உயர்த்தி சொன்னார்கள் நாங்களும் கூட சேர்ந்து அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொன்னோம் பிறகு பெருமானார் அமைதியானார்கள் நாங்கள் எல்லாம் கேட்டோம் அல்லாவுடைய திருத்துதலே எதற்காக இவருடைய ஜனாதாவை அழைக்கிவிட்டு நீண்ட நெடும் நேரமாக தப்பி சொன்னீர்கள் நீண்ட நெடும் நேரமாக நீங்கள் தப்பி சொன்னீர்கள் நாங்களும் கூட சேர்ந்து சொன்னோம் எதற்காக இப்படி நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்று கேட்டபோது இந்த சாது மாத இப்போது நாம் அடக்கம் செஞ்சோமே இப்படிப்பட்ட இந்த உயர்ந்த மனிதரை அவருடைய மன்னரை ஒரு முறை நெருக்கிவிட்டது என்று சொன்னார் அவரை மெல்ல மெல்ல அது விடுவித்தது கம்ப்ளீட்டா விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தப்பியையும் தப்பியலையும் நிறுத்தினேன் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லலா இருக்கிறவங்க சொன்னார் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சகாபி பாருங்கள் அவரையே மன்னரை ஒரு முறை நெருக்கி இருக்கிறது அது அல்லாவுக்கு வெளிச்சம் எதனால் அப்படி நடந்தது என்பதை நவிகள் நாயகம் சொல்லாது உங்களுக்கு சொல்லவில்லை அதனால அந்த ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம போக தேவையில்லை இறந்து போன பெருமானாருக்கு பிடித்தமான ஒரு நபி தோழர் அல்லாவுக்கு பிடித்தமான ஒரு நபி தோழரை பற்றி இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை நாம் உருவம் செய்யக்கூடாது ஆனால் நம்ம நிலைமை எப்படி நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரையே மன்னரை நெருக்குகிறது என்றால் நம்மை போன்ற சாதாரணமான மனிதர்களுடைய நிலை என்ன என்று நாம் எண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய நம்மை போலவுடைய நிலை என்ன ஆக மன்னரை என்பது முதலாவது அது இருள்மயமானது முதலாவது அதிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது ரெண்டாவது அது இருள்மயமானது யாரும் என்ன செய்ய முடியாது எவ்வளவு பெரிய லைட்டை கொண்டு வந்தோம் அதுல வெளிச்சத்தை தந்து விட முடியாது வெளியில் உள்ளவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தால் தவிர இவர்கள் துவா செய்யும் போது அந்த மன்னரை எல்லாவது என்ன செய்யறான் வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்றான் மூன்றாவது அங்கிருந்து தப்பித்தால் மட்டும்தான் மறுமையில் தப்பிக்க முடியும் மண்ணரையில் சிக்கிக் கொண்டால் மறுமையிலும் சிக்கிக் கொள்வோம் சிக்கிக் கொள்வார்கள் சிக்கிக் கொள்வோம் ஏன் நம்ம சொல்லணும் சிக்கிக் கொள்வார்கள் குற்றவாளிகளாக இருந்தால் அங்கிருந்து தப்பிவிட்டால் தான் மறுமையில் தப்ப முடியும் அங்கே சிக்கினால் மறுமையில் என்ன செய்ய முடியாது சிக்க முடியாது என்பதுதான் மன்னருடைய பங்கு இன்ஷாவா நாளைய தினம் மன்னரை பற்றிய மேலும் பல தகவல்களை பார்ப்போம் வாசகத்து ஆவாங்கள் ஆலமே கணித்துக்குரிய பெரியவர்களை திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி என்ற ஊரில் சிறந்த